Hello, this is your Beshi for Life. On today's video, I will be sharing to you the reasons why we need life and health insurance. Before I start, let me introduce lang briefly of myself. Who am I? Sun Level Up Certificate Holder ako. Hindi lahat ng financial advisor meron ganitong certificate. Ang privilege nitong certificate na to, pwede akong makapag-insure ng isang client na malaki ang insurance coverage pero wala na siyang nire-require na medical. Pero I'll make sure pa rin na yung mga ini-insured ko is healthy sila. That's why nag ask pa rin ako sa kanila ng health questionnaire. Consistent family lifesaver ako. Di ba yung doctor yung sinisave niya is buhay. Kami naman as financial advisor, yung sinisave namin is yung family. Kasi halimbawa, itong breadwinner na to, di ba, he's the one providing income. So, if in case na hindi siya kumuha ng insurance at mawala si breadwinner, maaring mawala yung income na pinuprovide niya dun sa family. So, maaring ikabagsak yon ng finances ng buong family. Yeah. Financial advisor din ako ng mga kapwa ko advisor. Tinuturuan at tinutulungan ko yung mga kapwa advisor ko na maging better financial advisor, better service sa mga client namin kasi ba diba, magiging lifetime partner nyo na kami. 15 years na ako sa insurance industry. Sa Sun Life, 5 years na. Ito yung magiging role ko sa iyo. I will be your wealth protection advisor. Hindi man kita mapayaman kasi I know ikaw yung makakagawa nun sa sarili mo with your talent, your resources, your discarded, di ba? Ikaw mismo yung makakapagpayaman sa sarili mo. Ang role ko sa'yo, I will be your wealth protection advisor. Hindi ko hahayaan yung family mo maghirap. That is my role to you. So now, I will be sharing to you a concept presentation about an unexpected events versus unexpected event. So today, let's say ngayon, mabubuhay tayo hanggang 80 years old or lagpas pa. Diba? Halimbawa, ngayon, 30 ka. Usually, hanggang 60, diba? Mag-work tayo kasi ang ideal retirement ng mga Pilipino is 60 years old, diba? So during that time, ano yung pinaghahandaan natin? ba? Between 30 hanggang 60 years old. Yung mga expected events na mangyayari. Like yung matutupad yung mga dreams natin. Like yung dream house, dream car. Mapapaghandaan natin yung education fund ng mga bata. Mapapaghandaan natin yung retirement fund. Kasi since ina-expect natin na tatanda tayo. So we need to prepare for retirement fund. And then, pinaghahandaan din natin na makapag-put up tayo ng sariling business at ma-enjoy natin yung buhay with the travel or sana hopefully makapag-travel na tayo. So, yan yung mga expected na gusto natin mangyari sa buhay natin. Ito naman yung mga unexpected events na mangyayari at mangyayari kahit sa ayaw natin sa gusto. Ito yung mga sad events. Yung sickness, accident, and death. Diba? Kahit ayaw natin o gustuhin natin, darating at darating yung mga yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Kung ikaw yung tatanungin, anong gusto mong meron ka lang? Yung napaghandaan mo, yung sa expected event na mga mangyayari? What if dumating yung mga unexpected event masasacrifice yung mga pinaghahandaan natin for expected event. Kasi hindi natin napaghandaan yung unexpected event. Or, gusto mo meron ka ding napaghandaan for expected event, like yung old age, napag, nakapag-prepare tayo for retirement, at the same time, napaghandaan din natin yung unexpected event na kung sakali, diba, dumating yung mga yan, Hindi masasacrifice yung napaghandaan natin for the expected event na gusto natin mangyari sa buhay. That's why we need health insurance. Kasi una, health insurance encourage you to take better care of yourself. Kung meron kang health insurance, 
meron kang access sa mga wellness program, paano mo aalagayin yung sarili mo, yung mga uh, healthy habits, mga meditation na yan. So, health insurance can encourage you to take care, to take better care of your health. Number two reason why we need health insurance is health insurance help you to cover the cost of critical illness. Kasi nga kung may health insurance tayo, meron tayong matatanggap na lump sum benefit na yun yung pwede natin gamitin to cover the cost of illness. So, di ba yung critical illness, inevitable daw siya. So, ito yung top three leading cause of death, yung heart disease, yung stroke, yung cancer. So, kahit bata, di ba? Pwede pa rin magkasakit. And then, 12 million na daw yung nagkakaroon ng cancer. So, talagang we need to have na makakatulong if in case dumating tong critical illness with the help of health insurance. Ito naman yung pang third na reason why we need health insurance. Health insurance helps you to reduce your risk of bankruptcy. Kasi nga, di ba, yung survival, possible, kaso napakamahal. Example na lang, kung magpapakemo tayo, 60,000 pesos per session. Kung triple cardiac bypass naman, bypass surgery ha, would cost you normally mga 900,000 yung average niya. So, sa 100 na nagkakasakit, 95% sa kanila yung nasasacrifice yung hard-earned money nila, nasasacrifice yung savings nila. And yung pinaka, ano pa doon, 53% of them is kailangan pang lumapit sa mga kamag-anak nila, parang manghiram. And yung pinaka nakakalungkot pa doon, kailangan pa nating isacrifice, isanla, ibenta yung mga bagay na pinaghirapan nating ipundar. Ito naman yung pang-apat na reason why we need health insurance. Health insurance creates a safety net. Kasi halimbawa, meron kang health insurance, dumating yung sad event, yung sickness, accident, and worse yung death. Diba? So, example na lang with the critical illness plan. If in case na na-diagnose tayo ng critical illness at meron tayong health insurance, health insurance creates yung magiging safety net natin. Kung baga makakapag-focus na lang tayo sa pagpapagaling kasi hindi na tayo nag-worry kung saan natin kukunin yung gagamitin natin pang gastos, pang pagamot. So, yun yung pinaka-safety net natin. Just because na nagkaroon tayo ng critical illness. So, yun yung pinaka-sad part. Dahil health is wealth, now, I'm introducing to you our comprehensive health insurance. Ito yung top of the line sa lahat ng mga health insurance. Kasi bakit? Meron siyang 114 minor and major critical illness. And then, meron ka pang special access sa mga wellness program kung meron kang ganitong plan. And then, doon naman sa treatment, meron siyang mga hospital confinement. Meron din siyang home recovery. And ang pinakamaganda dito sa plan na to, kasi ba? Diba, Um, kung sakaling magkasakit ka, covered ka. Kung sakaling hindi ka naman magkasakit, meron kang marireceive na cash benefit. So, ito yung plan na to. Win-win siya. Whether magkasakit ka or hindi ka magkasakit, may makukuha ka. So, hindi na sasayang yung hinuhulog mo. To explain it further with you, nag-create ako ng sample solution plan para kay Mr. Mail. So, si Mr. Mail, 30 years old na siya, non-smoker. So, yung sample solution plan niya is 1 million. So, naka-insured siya ng 1 million. So, example, nagkasakit na matay, ang matatanggap ng family niya is 1 million. So, kung aksidente naman ang kinamatay ni Mr. Mail, ang matatanggap ng family niya is 2 million kasi kasi meron siyang additional 1 million for accidental death benefits. So, ito yung minor and major critical illness. Let's say si Mr. Mail, na 30 year old, na diagnosed siya ng stroke. Ito ay isa sa critical illness, major critical illness. So, marireceive na ni Mr. Mail yung 
treatment ng face amount which is the 1 million na diagnose pa lang siya ng major critical illness. So, if ever naman na minor critical illness ang naging sakit ni Mr. Mail, ang marireceive niya is 50% ng face amount. So, yung face amount is 1 million. So, ang marireceive niya like sa unang sakit is 20, uh, 20% ng face amount and then sa pangalawang sakit naman which is ibang part ng katawan 20% and then yung last claim ng minor critical illness is the 10%. So kung halimbawa naman nagkaroon ng cancer si Mr. Mail, ang marireceive niya is 150%. So 1.5 yung 1.5 million yung marireceive niya just in case na nagkasakit siya ng cancer. So, itong plan na to is 10 years to pay lang pero pwede mo siyang bayaran ng 10 years, 15 years, or 20 years. Nasa sa'yo. So, dito din sa plan na to ni Mr. Mail, 30 years old, yung annual premium niya lang ha, yung isang taon na hinuhulugan niya is 58,300 if he choose na annual. Pero kung gusto mo nun, quarterly, 16,032.50 pesos yung every 3 months niya na binabayaran. So, ito pa yung ibang benefits niya. Yung hospital confinement, hospital income benefit. Let's say, di ba, nagkasakat si Mr. Mill na na-confine siya. Meron siyang marireceive na 1,250 times kung ilang days siya na na-confine. Tapos, meron pa rin siyang post-hospital income benefit na, let's say, na-diagnose siya ng major critical illness, meron siyang lump sum na makuha na 5,000 dahil na-diagnose lang siya ng critical illness. Tapos, meron pa rin siya dito ng home recovery benefit. Ito kalahati ito ng hospital income benefit. So, ang times nito is kung ilang days siya na na-hospital. So, kahit nagpapagaling na si Mr. Client, meron pa rin siyang ma-receive. So, ito namang palliative care in case na binigyan na tayo ng doctor ng tanning, let's say sinabi ng doctor na you have 10 days to live, ito yung marireceive na palliative care benefits yung 100,000 dahil 1 million yung coverage dito ni Mr. Mail. So, ito naman yung list ng mga critical illness na minor and major critical illness. So, makikita mo siya, ito yung list isushare ko sa iyo. Ito yung minor and major critical illness, minor and major critical illness, minor and major critical illness. So, isa si um, stroke sa major critical illness and then yung minor naman, isa si kidney chronic disease sa minor critical illness. So, ito naman yung list ng specific cancer booster. Yung sinabi ko nga sa'yo kanina, if in case na na-diagnose tayo dyan, 1.5 yung makiklaim natin kung 1 million yung coverage mo dito. Ito naman yung cash benefit. So, kung nakikita mo dito sa illustration, yung cash value niya, yung guaranteed cash value niya, loanable. Ibig sabihin, pwede natin itong may loan just in case kailangan na kailangan natin ng fund. Tapos, meron din si Mr. Mail na 30 years old na guaranteed endowment. So, pag edad niya ng 65 years old, ito yung sinasabi ko sa kanina, no? Kung sakaling hindi magkasakit, meron tayong matatanggap na 50,000, 5% siya ng face amount sa edad natin na 65 hanggang 73 years old. So, times 8 years siya. So, kung hindi mo siya kinuha, mag-accumulate siya at magkakaroon siya ng interest na or magkakaroon siya ng earning na dividends at meron pa siyang special paid up bonus. So, yung special paid up bonus, if ever after na natin magbayad, yun yung pinakang benefits natin. Then, during the paying period, yung earnings natin dito is the dividends. So, nasa sa'yo kung gusto mong kunin yung dividends or patubuin mo pa. So, kung sakali, kasi, di ba, um, may mga client na ayaw nila ng matagal kasi ito insured ka dito hanggang 100 years old. Let's say si Mr. Mail, he decided na ayaw niya ng ituloy. May ayaw ko ng ituloy. Ano yung makukuha ko dyan? For example, 20 years na yung plan niya. So, nag-start siya ng 30. So, 50, he decided na ayaw na niya yung health insurance niya. Ang makukuha niya is the total living benefit. So, ano yung mga nasa total living benefit? Yung guaranteed cash value niya plus the endowment 
payment, yung hindi niya nakuha, plus the interest at yung accumulated special paid up bonus niya. So, yun yung total na makukuha niya. So, for example nga sa kanya, kung 20 years na yung plan niya, ang total na makukuha niya is 577 and 1 peso thousand. 577,001 peso yung makukuha niya if in case na he decided na na hindi na itutuloy yung plan. So, mawawala na nun yung health insurance niya na mga minor at saka major critical illness. So, yung mga confinement wala na din. Yan, yung, yan na lang yung makukuha niya. So, with the debt benefits naman, kung ano yung nakikita mo dyan sa total debt benefit, if in case na madead si Mr. Mail na 30 years old, yan yung matatanggap ng family niya. So, nandiyan na din yung um, benefits niya na endowment plus yung accumulated endowment niya, yung insurance niya, yung dividends, at saka yung accumulated special paid up bonus. So, yan yung laman ng total debt benefit ni Mr. Client. Kung meron ka pa ang question na hindi na-address ng video na to, mag-text or mag-chat ka sa akin sa personal FB ko para matulungan kita na magawan kita ng personalized plan depende sa gusto mo, sa kaya mo, saka sa priority mo sa ngayon. And then, kung interested ka talaga dito sa plan na to, let's say nakapag-decide ka na ito na talaga yung best plan for me. Yung health insurance kasi di ba na-mention ko, win-win siya. Whether na magkasakit ka or hindi ka magkasakit, may makukuha ka dito sa plan na to. So, bali, four step lang para magkaroon ka ng financial plan na gustong-gusto mo at kaya mo naman. Um, una, mag-ano tayo, one-on-one -on -one financial planning para malaman ko kung magkano yung kaya mong iset aside on a monthly basis, kung ilang taon ka na, ano yung nature ng work mo, uh, mayroon bang health issue. So, para magawa kita ng personalized plan, depende sa gusto mo. And then, number two, if ever nga nakapag-decide ka na, kasi diba, hindi namang importante kung malaki o maliit yung simulan. Ang importante, magsimula. So, if ever na nakapag-decide ka na, na may ito muna yung kukunin ko, kagaya kay Mr. Client, 1 million coverage muna. So, on your behalf, ako yung magpipil up ng application mo, isi-send ko siya sa email mo for your review at saka signature. Then, if ever yung payment naman, yung step 3, online na din. So, kung may online banking, ka, Gcash, Paymaya, credit card, ibibills payment mo lang siya kay Sunlight. Tapos pag nasubmit na natin yung application mo, i-email ka ni Sunlight nung proof, yung temporary life insurance mo, yun yung proof na insured ka na kahit pinaprocess pa lang yung application mo. So before I end, let me share lang na yung sad event, sickness, accident, and even death Mangyayari at mangyayari yan. Hindi lang natin alam kung kailan. ba? So, since ayaw natin maging burden sa family natin, since we have dreams na gusto natin matupad, ba? That's why gusto natin magkaroon ng financial plan. Okay? So, thank you sa time na binigay mo sa akin sa pag-watch ng video na to. Please like and subscribe. Bye!